ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫിസൂസ് കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ടർക്കിഷ് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തുളുമ്പയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്വീറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ ഇടണ്ട നമ്മൾ മധുരമാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉപ്പ് വേണ്ട ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഈ ബട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ടര കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഈ ചുടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഈ പൊടി നന്നായി സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ചൂടുള്ള പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുത്ത് കിട്ടും ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തവി വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റായി കിട്ടും നമ്മുടെ ഡോ ഇനി ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് തണുത്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായി ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പഞ്ചസാര ഈ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു അളവിലേക്ക് ഇത്രയും ഷുഗർ സിറപ്പ് വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അളവിൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവാതിരിക്കില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായി അലിഞ്ഞ് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി നന്നായി തിളച്ച് വരട്ടെ നന്നായി തിളച്ചാൽ മാത്രം മതി അല്ലാതെ നൂൽപ്പരിവൊന്നും ആവണ്ട നന്നായി തിളപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നന്നായി തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം മാവിപ്പോൾ നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് തണുത്ത ശേഷം ഒന്നുകൂടി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കോഴിമുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതിലേക്ക് കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ കോഴിമുട്ടയായിട്ട് നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ആൻഡ് മിക്സറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെടുത്തപ്പോൾ ആൻഡ് മിക്സർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ സ്പൂണോ കൊണ്ടോ നമുക്കിത് ഈസി ആയി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് മിക്സറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മിക്സറൊക്കെ ആവുമ്പോൾ പ
അപ്പോൾ ഒരു ആറ് കോഴിമുട്ടയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വലുതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടും നമ്മൾ ഈ മിക്സ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്മൂത്തായി വരണം ആ ഒരു രീതിയിലാവുന്നത് വരെ നമുക്കിതിലേക്ക് കോഴിമുട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോഴിമുട്ട ഞാൻ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കോഴിമുട്ട ചേർക്കാം ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കോഴിമുട്ടയും മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആൻ മിക്സർ ഇല്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ കൈയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൊത്തം ഒരു ആറ് കോഴിമുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതായത് കൊണ്ട് ഒരാറെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വലുതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം മതിയാകും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒരു പൈപ്പും ബാഗിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലത്തെ നോസിലാണ് തുളുമ്പ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പൈപ്പിൻ ബാഗിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പൈപ്പിൻ ബാഗിൽ നമുക്ക് ഈ മിക്സ് നിറച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഓയിൽ ഒരുപാട് ചൂടാവരുത് നമ്മളിതിലേക്ക് മാവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതുപോലൊരു കത്രിക എടുത്ത് ഈ ഓയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കത്രികയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഓയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തത് ഓയിലിൻ്റെ ചൂട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ചൂടാവരുത് ഇതുപോലെ ചെറിയ നീളത്തിലാണ് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എണ്ണയിൽ മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും തുളുമ്പ് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസായിട്ട് വരും നമ്മളിതിലേക്ക് കോഴിമുട്ടൊക്കെ ചേർത്ത കാരണം അതങ്ങ് ഡബിൾ സൈസായി പൊങ്ങി വരും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്തും ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഡോ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കോഴിമുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നോസിലില്ലാത്ത പലരും കാണും അവർ എന്തെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള കവർ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് അതിലിതുപോലെ മാവ് ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ഹോൾസ് ഇട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഇതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ തുളുമ്പ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ചെറുതായി ഗോൾഡൻ കളർ ആയാൽ മതി കരിഞ്ഞ് പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് അടുത്തേക്ക് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കോരി നമുക്ക് ആ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാൻ പിന്നെ ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പിന് ഒരുപാട് ചൂടൊന്നും വേണ്ട നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അത് കോരി മാറ്റി അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓയിലിന് ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് തുളുമ്പ് റെഡിയായി കിട്ടുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലായിടത്തും ഷുഗർ ഒന്ന് ആവുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കിടക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അവസാനത്തെ ട്രിപ്പും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഷുഗറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട
കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു സീറ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഷുഗറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്